എക്സാമിനേഴ് ഫാമിലി അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിസ് ക്ലാസ് സെവനിലെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന്റെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിനുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ മാക്സിമം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മളുടെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ബേസിക് സയൻസ് വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഓണം എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിന് അതിന് ശേഷമുള്ള നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വെൻ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി വണ്ടർ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഹീറ്റ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി അ വണ്ടർ സർക്കുലേഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് ന്യൂറൽ കോർഡിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു വയ്ക്കുക ഓണം എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ഓണം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന് പോകണം ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ മാത്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓണം എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അത് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം ബട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനുള്ള ഈ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് റേഷ്യോ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് മെത്തേഡ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പുള്ളത് റിവൈസ് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി സോഷ്യൽ സയൻസിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഓണം എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എർത്ത് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ഫ്രം ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പവർ ടു പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നാല് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്തിനുള്ളത് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരില്ല എന്നല്ല മിസ് പറയുന്നത് അതും പഠിക്കണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എ ട്രിപ്പ് ടു എ ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് ലാഫിംഗ് സോങ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ രഞ്ജീസ് മാജിക് കാറ്റ് ആൻഡ് ഡോസ് ഓഫ് ഡെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം ആൻഡ് ഓണം എക്സാമിൻ്റെ ടോപ്പിക്സും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഹിന്ദിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബാരിഷ് കെ ബാദ് ബയ ഹമാരി ചിടിയാ റാണി തും ജിയോ ഹസാറോ സാൽ ആൻഡ് ജന്നത് കെ ബച്ചെ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹിന്ദിയിൽ നോക്കി വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ഓണം എക്സാമിൻ്റെ പോർഷൻസ് കൂടെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി മലയാളം സെക്കൻഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാത്തിമ തുരുത്ത് കാട് ആരത് കിണറ്റിൽ വീണ പൂച്ചയെ എങ്ങനെ കയറ്റാം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മലയാളം മണ്ണിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാവ്യ നർത്തകി വാക്ക് പടക്കളത്തിലേക്ക് കാൽ വിരലിൽ വിരിയും കവിത ആൻഡ് ചിത്രശലഭങ്ങൾ മീനോണം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് മിസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കാം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു പോകണം എന്